och välkommen till Fotovävsskolan. Jag har inte varit så aktiv på Fotovävsskolan under hösten 2019 och det beror på att jag har varit ute på Foto Adventures och haft en drösig massa fotokurser och rest runt överallt. Men nu är det lite ändring. Jag ska ha en hel del fotokurser under 2020. Vi ska till Serengeti, vi ska till Finland, vi ska till Färöarna, Lofoten och eventuellt Skottland också. Men nu är jag tillbaka och vi ska köra ett antal avsnitt om fotografering och en hel del runt kringutrustning. Kanske inte så mycket om tekniken i kameran och alla de här delarna som jag tror att webben faktiskt svämmar över av. Istället så kommer jag ta upp ett antal andra saker som jag tror kan vara väldigt bra att veta runt fotograferingen. Idag så tänker jag prata en hel del om utskrifter. För just utskrifter är ju någonting som man gärna gör och så här framför julen som det nu är när jag spelar in det här. Så vill man kanske skriva ut någonting. Många av er där hemma har säkerligen olika typer av skrivare. Det finns bläckstråleskrivare och det är ju bläckampuller som helt enkelt skriver ut det du vill skriva ut. Sen har vi laserskrivare. Idag kommer jag fokusera på bläckstråleskrivaren. Själv har jag en ganska stor sån och jag föredrar drar Canon. Och varför säger jag det? Ja, naturligtvis för att jag är sponsrad av Canon. Men också för att jag upplever att Canons storformatsskrivare håller en högre klass. Högre klass på skrivarhuvud och en högre klass på själva bläcket. Nu får jag säkert alla Epson-vänner på mig, men det är min personliga eh, åsikt. När jag har kurser ibland om utskrifter så får jag oftast frågan, vad ska man skriva ut på? Ja, och en utskrift för mig, pappret kallar jag för media. För det är det det är. Det svåra är ju i dagens värld att ta den här bilden som jag har tagit digitalt och föra över den till någonting som faktiskt är ett analogt media. Det vill säga in i skrivaren och så ska det komma ut någonting som är på ett papper. Och det är inte alldeles enkelt idag. Jag ska säga att det inte är alls speciellt enkelt eh, att göra det på ett väldigt, väldigt bra sätt. Nu kliar det på örat och då får man klia tillbaka. <laughs> Här framför mig så har jag tre stycken rullar med eh, papper. Eh, jag har en storformatskrivare och då är det just rullar som jag jobbar med. Jag tar ett steg bakåt så att ni ser. Det här pappret, det är ett matt papper som jag tycker om väldigt, väldigt mycket att skriva ut på. Sen har vi andra typer av papper. Här framför mig så har jag ett glansigt papper och jag tror att ni kanske kan se att det är glansigt. Det är lite tjockare det här pappret, vilket också gör att jag får en, vad ska man säga, ett, ett, en, en mera stunds i bilden. Sen går jag till en liten större eh, rulle som ser ut så här. Jag har tejp på den här och det är egentligen bara för att hålla ihop det så att det inte ska åka upp så här. Den här är också högblank skulle jag vilja säga om man ska använda ett målerispråk. Den här, den har en eh, mellantjocklek på pappret. Så. Jag ska återkomma till det här om en liten stund. När man, när man skriver ut så är det ju väldigt viktigt med olika profiler. Och vad är då en profil? Jo, pappret, exempelvis det här som då är eh, ett blankt papper, har en, eh, har en egen profil. Och för att det ska bli en match mellan min bild, skrivare och papper så måste man ställa in rätt profil. Det här är jätteviktigt och de flesta tillverkarna av papper har sina egna profiler att hämta ner ifrån internet. Eh, jag skulle säga att det finns tre i huvudsak typer av papper. Det finns den här som är en relativt matt, ett matt papper. Passar jättebra för porträtt, porträttfoton, svartvita foton och så vidare. Sen finns det en uppsjö av den här typen av matta. Vi har halvmatt eller om du väljer att kalla det för halvblankt som är den här. Eh, här så upplever jag att det här är jättebra för landskapsfotograferingar, eh, djur eh, och den typen av eh, fotografier. Här finns det också en uppsjö av olika tillverkare och olika papper inom halvmatta. Och sen har vi det helblanka. Och det helblanka, ja det kräver ju att man kanske inte är där med sina fingrar på samma sätt och petar. För då blir det lite tumma och tryck och lite så. Det här tycker jag... Eh, Lämpar sig otroligt bra, dels för porträtt, city life, 
för landskap om man så vill det. Jag kan uppleva att det här helblanka är kanske någonting jag inte använder så mycket för att man ska tänka att man ska göra en tavla om man gör en tavla som är 70-100 eller 60-40 eller vad man nu har för storlek och möjlighet till sin skrivare så kommer det blanka pappret att också ge en reflektion ifrån en lampa om man nu väljer att ha en tavelbelysning eller liknande. Det halvmatta pappret är betydligt bättre utifrån den aspekten. Och det helmatta, ja det suger ju naturligtvis ljus så att där studsar det inte riktigt tillbaka på samma sätt. Karaktärerna i olika papper är otroligt viktigt för utskrifter. En av de eh, kanske roligaste utskriftsjobben jag har gjort till några av mina egna bilder är landskapsbilder som idag hänger på Quality Globe Hotel utanför Stockholm. Där finns det en 17 kvadratmeter stor vepa och en 15 kvadratmeter stor. Alltså det är två stycken bilder. De fick vi ha skylift för att hänga upp och, och att se det här växa fram är ju otroligt roligt. Kravet från kunden det var att vi skulle ha en möjlighet eller att kunden skulle ha en möjlighet att kunna torka av, dricka öl, vin, kaffe, läsk på det här materialet och att vi också skulle kunna byta ut om någon gick sönder delar av bilden. Det var en utmaning. Vi hittade tillsammans med vår leverantör Mollanders i Stockholm så hittade vi så hittade vi ett material som var en typ av canvas tyg men med en beläggning på tyget vilket gjorde att det gick att torka av. De här har hängt i snart fyra års tid och det är lika kul att se dem. En annan väldigt viktig aspekt i just det här jobbet var att det skulle vara på något sätt arkivbeständigt. Och vad menas med det då? Ja, det är ju det att solen strålar mattar ju av alla färger med tiden. Och en arkivbeständighet på ett kontor eller som i det här är en stor hotelllobby, en av Stockholms största, så vill ju inte kunden att färgerna ska mattas av efter ett år eller två eller tre. Utan här måste man då ta fram ett material som håller åtminstone tio års tid. Och det gjorde det här materialet. Alldeles snart så tänker jag gå bort till min skrivare och ta dialogen därifrån och visa lite grann hur det här går till. Men jag får ofta fråga, varför ska jag skriva ut mina bilder? Det räcker ju att jag har dem på nätet sociala medier eller min egen hemsida eller så. Ja, egentligen så räcker ju det långt. Väldigt, väldigt långt. För idag har ju sociala medier blivit lite grann av ett skyltfönster för mitt arbete eller för min hobby eller för det jag vill visa upp i någon form. Allt ifrån den där familjebilden till barnbarnen till barnen eller saker i min trädgård eller de vackra fåglarna, djuren eller landskapet eller staden. Bort så även. Men det finns tillfällen då man faktiskt känner att den där bilden, den var en fullträff. Den vill jag skriva ut. Den skulle jag vilja förverkliga. Och det är en magisk känsla att se sin bild som jag har tagit. Jag vet ju var jag tog den, när jag tog den, på vilket sätt jag tog den, hur jag höll kameran. Bli en utskrift, stor eller liten, så är det alltid någonting som jag upplever blir som nästan en liten eh, återupplevelse av själva the moment när jag tog bilden. Jag kan också uppleva att en riktigt, riktigt bra bild gör sig väldigt bra i ett hem, på ett kontor och så vidare. Så därför så upplever jag att en utskrift idag fyller väl sin funktion och då är det jätteviktigt att välja ett riktigt bra papper. Och när jag nu gör den här videon så blir det ju svårt för dig att se vad är det för skillnad egentligen på ett matt papper. Men jag hoppas att du ser att blänket här inte är speciellt stort. Ett halvmatt eller halvblank papper. Och här hoppas jag att du ser att blänket blir något mer. Och ett helblankt papper. Och här hoppas jag att du kan se att blänket blir betydligt, betydligt större. Om man ska gå över till den mer avancerade pappersskolan så skulle man också kunna säga att det finns olika typer utav, utav eh, papper och ett papper kan egentligen kosta nästan hur mycket som helst. Det finns också papper som har en viss struktur i sig, väldigt mycket bomull i sig, det finns Kodak Golden eh, Plate P, 
paper uh, som har en guld, typ av guldplatering i sig så att bilden fram häver det gula, röda och mer färg i sig. Uh, ja, och så vidare och så vidare. Jag har skrivit ut på de flesta, jag har testat, jag har kört väldigt mycket olika papperstyper. Sen har vi ju canvas. Och canvas är ju en struktur, ett, ett tyg. Och det är ju naturligtvis jättefint med canvas -tavlor. Det finns några vägledningar som jag vill kort bara nämna. En av dem är pappret som vi har talat om. Det är val av skrivare. Bläckstråle föredrar jag när det gäller just fotoutskrifter. Det är också hur mycket bläck som olika pappersorter drar. Ett matt tycker jag upplever jag drar lite mer. Ett blank drar lite mindre. Ett halvmatt däremellan. Ett tygpapper, eh, canvas, drar väldigt mycket. Storleken på bilden och naturligtvis din skrivare eh, gör ju också hur lång tid en utskrift tar. Några av mina största utskrifter tar 40-50 minuter i en enda utskrift att göra. Och sen har vi naturligtvis också ramen som jag tycker är väldigt viktig. Jag brukar sätta upp mina bilder på en kapa skiva och sen åker jag helt enkelt till Ikea och köper en väldigt enkel ram för att se hur det blev. Då kan jag om jag vill avgöra om jag vill ta den här bilden över sen till en ramverkstad och lägga ner ytterligare någon tusenlapp eller två för att rama in bilden ordentligt. Så. En annan faktor som jag tycker är väldigt viktig det är hur många bläckpatroner det finns i din skrivare. Har man fyra färger då kommer det att smetas ut. Färgerna kommer att smetas ut väldigt mycket. Har man åtta färger så blir övergångarna, alltså tonerna i exempelvis en landskapsbild betydligt jämnare och betydligt bättre. Har man som jag har tolv färger så kommer varje enskild färg i blandningen av de andra att bli extremt bra och väldigt exakt. Vilket gör att den digitala bilden i övergången till det analoga pappret, om jag får uttrycka mig så, kommer att bli nästan identiskt. Vissa människor säger också att man ska faktiskt också ha då någon form av kalibrering mellan skärm och skrivare. Ja, det ska man naturligtvis ha. Jag har valt att inte ha det. Jag har skrivit ut så pass mycket och så pass länge så att jag idag har en möjlighet att faktiskt kunna se lite grann hur bilderna kommer att bli. Jag har vant mig med min skrivare, med mina bilder och med mina bildskärmar och ser också. Och jag har också vant mig med de kunderna som köper mina bilder. Hur man säljer bilder det är en helt annan lektion och det tänker jag inte gå in på här. Eh, nu tänker jag stänga av här och så tänker jag förflytta mig in till mitt skrivarum där jag också har en hel drös med olika papper och papperskvaliteter. Jag hoppas att du vill följa med dit in och där jag då ska lite mer förklara hur en bild blir till. Jag kommer inte skriva ut någon bild idag men jag kommer däremot att förklara lite grann tekniken bakom och vad som är viktigt att tänka på. Så. Jag hoppas att du vill hänga med i nästa avsnitt som följer direkt här efter i själva skrivaren. Ha det bra så länge. Hej då! Och välkommen och här står jag nu i mitt lilla skrivarum. Det du ser här är faktiskt eh, min skrivare som är en stor Canon skrivare av den eh, lite större modellen. Eh, och här brukar jag då alltid skriva ut mina utskrifter. Jag tänkte bara visa en av mina paristavlor så här som är utskriven då på ett höglansigt papper. Och du ser att det eh, reflekterar mycket här. Ett höglansigt papper eh, som jag sedan har laminerat på egen hand bakom ett, eh, en akrylglasskiva. Det här är ganska effektfullt. Och här så kan man då, jag ska se om jag får in det här. här ser man själva pappret på det här sättet. Jag har sedan fäst då en, en, en aluminiumram på det här. Och helt plötsligt så har vi då en jättefin bild att hänga på väggen. Alternativt att sälja till kund. 
En sån här skrivare, jag kommer vända lite rygg nu och så kommer jag ta upp lite olika saker. En sån här skrivare är ju eh, ganska kostsam för den vanliga konsumenten. Men det finns ju betydligt mindre att köpa. Och det finns skrivbordsmodeller, A3-modeller som jag tycker att man definitivt skulle kunna eh, titta på och köpa. Här så finns det då olika eh, färger som du säkerligen kan se här. Eh, och jag ska ta upp en av de här färgerna. Den här gången så var det gult. Det här är en typisk sån kassett. Eh, här så är det bläck. Hörs ganska bra. Och det här är just ett gult bläck. En sån här kassett räcker för mig som skriver ut till och från ganska länge. Samtidigt så eh, kostar en sån här ganska mycket. Så det gäller att veta att man hyfsat och hushåller med bläcket och inte gör en väldans massa testutskrifter eller väldans massa olika utskrifter bara för kul. Eh, men det där väljer ju du naturligtvis själv hur du vill göra. Men eh, naturligtvis är man ny på det här området så ska man ju naturligtvis testa ett antal gånger för att se hur det blir. Så, jag ska stoppa tillbaka den här. Det kommer att klicka på ganska fort här. Ett papper. De här rullarna jag har här framför mig, jag ska visa dem alldeles strax, kommer oftast med en form av, ja, inte manual, men här så står det vad pappret är för någonting. Och just i det här fallet så är det här ett Exhibition Cotton Glass och det är 335 gram. Vad innebär det då? Ja, 335 gram är tjockt. Det är ett riktigt tjockt papper. Härligt att jobba med. Det har också, det här pappret har en struktur. Jag köper det här från Molanders i Stockholm. Vill du komma i kontakt med dem så ringer du Molanders och pratar med Hubbe så är han ännu duktigare än vad jag är på det här måste jag säga. Det här är ett Innova-papper. Jag gillar den här typen av tillverkare. De är bra, exakta i sin papperstillverkning och man behöver i stort sett bara lägga in pappret i skrivaren, ta fram rätt profil och sätta igång och skriva ut. Det här är ett, ett glossy papper som jag använder jättemycket för porträtt. Och när man då börjar jobba med skrivaren på det här sättet så Ska jag visa lite igen här hur det ser ut. Jag plockar bort lite kablar här bara. Så. Här under så finns själva pappret. Jag ska se om jag kan vinka den här. Här under finns själva pappret. Och det matas in under här, kommer upp här. Och här sen på den här banan så kommer själva skrivarhuvudet. Just den här skrivaren har ett skrivarhuvud. Vissa har kanske två ibland i vissa lägen. Det här pappret som jag nu hade här, det är ju ett fantastiskt papper jag kan se när jag tittar på det, att det finns en struktur i det här pappret. Det är ett bomullspapper, likt Hannemillers papper som är en välkänd eh, tillverkare i, på marknaden. Eh, och eh, det, här, det här pappret är som sagt, det är tjockt, riktigt, riktigt tjockt. Bakom mig här. Bakom min skrivare så har jag en liten vagn med ett gäng olika skri eller papper uh, uppsatta. Här har vi ett tjockt fotorägpapper, helt matt papper, 188 grams. Passar jättebra, fotorag, passar jättebra för uh, porträttfotografering och uh, bilder som jag vill skriva ut där. Jag har här ett rent, helt matt papper. Jag ska försöka få upp den för det här är ganska stor. Ett helt matt papper, också för porträtt. Funkar väldigt, 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 väldigt bra. Här har jag då de här glansiga, höglansiga papperna. Eh, tycker landskapsbilder kan bli väldigt bra med det. Eh, vad har jag mer här? Ja, jag har det här. Det är nog en liten, stor favorit skulle jag säga. Eh, det blir det väl säkert bak och vänt här och bespegrönt. Men Museo Portfolio Rag. Det här använder jag mycket. Och det är ett tjockt papper. Ett riktigt tjockt papper. Det här använder jag mycket för porträttutskrifter. Jag tycker att det är ett väldigt bra papper för det. Man kan ta på pappret när bilden har, utskriften har torkat. Vilket gör den lämplig för offentliga miljöer eller i hemmiljöer där det finns barn. Det går inte att torka av det med en våtrasa, det gör det inte. Men däremot så kan man ta lite försiktigt så här. Det händer inte så mycket med själva utskriften som sådan. Jag tycker också om det här pappret 
som är ett rent Hannemillers bomullspapper. Fantastiskt fint. Och det här pappret, det kan jag faktiskt ta på med handen på det här sättet. Utan att förstöra själva, själva utskriften. Ja, ni ser att det finns en uppsjö av helt olika papper och pappersorter. Och här borta i högen så ska vi se, här har jag det pappret som vi då använde på Quality Globe Hotel. Som är ett väldigt, väldigt tunt canvas. Nu syns min jacka i bakgrunden, jag hoppas att det är okej. Okay. Det här är ett tunt canvas. Eh, väldigt, väldigt fint. Tar mycket färg skulle jag säga. Det tar väldigt, väldigt mycket färg. Och det är ju på det sättet som vissa av de här eh, canvas pappren eller ja, rullarna tar. I min liten stökiga värld här, för det blir ju så, skrivaren är stor som ni kan se och min lilla stökiga, mitt, mitt lilla kyffe här då, så, så är det väldigt viktigt att tänka på hur utskriften kommer ut. Jag har ju en del plats här, men här kommer sen då utskriften att komma ut och ju längre och större utskriften är, desto mer plats behöver jag naturligtvis här framför. Vad är viktigt då när man skriver ut här? Ja, jag är ju järnpappers och papperskvaliteten är ju någonting som är väldigt, väldigt viktigt. Jag upplever ju också att eh, någonting som är, är viktigt är förarbetet här. Och förarbetet är någonting som man ofta slarvar med för man tänker att nu ska jag skriva ut oh, och så slänger man in den här bilden i datorn och ut ska man då komma med en utskrift. Men förarbetet här är extremt viktigt skulle jag vilja säga. När jag skriver ut mina största bilder så tar det oftast en hel timme för mig med ett förarbete. Jag kan göra en av två provutskrifter för att se att det jag har på skärmen i färger, struktur, dynamik verkligen kommer in i skrivaren på det sätt jag vill ha det. Och här kan kalibreringen, en skärmkalibreringsverktyg vara en idé om man tycker att det är lite svårt att hitta den här balansen mellan bilden jag har i datorn och utskriften. En provutskrift behöver inte vara stor, det kan vara en del av en A4, en halv A4 eller en hel A4. Och sen därefter i Photoshop, för jag jobbar då i Photoshop med mina utskrifter, så tar jag det vidare ut i själva skrivaren. Och förstorar upp bilden eller tar upp bilden på det sätt så att jag får en, den bildstorleken som jag vill ha. Jag jobbar mycket med 70-100, jag ska visa er här en bild som jag tog i New York. Det här är en typisk 70-100 bild. Utskriven också på ett golded, eh, Kodak Golded Plate Paper. Eh, också då laminerad som jag gör själv på ett eh, akrylglas. Vi har pratat en del. Om canvas. Och det här är då en canvas tavla. Här kan ni se bakom den här strukturen lite grann. Och canvas är, och det här är faktiskt utskriven här bakom mig. Det här är Reinebringen Lofoten för några år sedan, en minansol. Och det blir en väldigt, väldigt fin struktur på en sån här bild. Perfekt att kunna ge bort. Utskriften kostar inte så mycket. Fastsatt sedan på en helt vanlig sidram. Utskrifter i alla ära. Men igen, varför ska jag skriva ut? Ja, så här inför jul så tror jag faktiskt att det är jättekul att få ett minne. Att dela med sig av någonting. Att inte bara ha den där bilden på sociala medier eller på en webbsida och bli en i mängden. Det är otroligt roligt, väldigt, väldigt kul att få ge bort någonting som är, någonting som är ett hantverk som jag har gjort. Jag brukar faktiskt eh, likna det gamla mörkrummet med dagens utskrift. Det tar lika lång tid, kräver mycket förarbete för att det ska bli bra och framförallt så kräver det också ett pappersval. Ett bra förslag från mig är gå till en helt vanlig eh, IT-databutik typ Elgiganten eller någon annan och köp de här små A4-arken. De kostar inte jättemycket pengar. Testa då och köp tre olika. Köp ett Glossy som är väldigt blankt, ett halvmatt eller halvblankt och ett riktigt, riktigt matt papper. Testa exakt samma bild. Välj ut tre bilder där hemma som du har tagit. Ta en porträttbild som du vet fungerar i en ganska neutral miljö. Och vad menar jag med en neutral miljö? Jag är inte den här porträttbilden som jag har tagit med mycket färger bakom utan en lite mera kanske neutral miljö där du har en enhetlig bakgrund. 
En landskapsbild som du själv har tagit, som du är nöjd med. Och en bild som antingen är en eh, stadsbild eller en familjebild. Men en bild som har lite mer rörelse i sig på något sätt. Och så testar du de här tre utskrifterna på de här tre olika papperna. Och så lägger du ut dem och så ser du skillnaden. När färgen har torkat efter någon timme så kan det också vara läge att dels lägga ut dem på ett bord och belysa dem uppifrån och ner. Men även hänga upp dem lite enkelt bara. Kanske med lite sån här kludd bakpå på väggen för att se hur det blir de i olika miljöer i ditt hem. Sen är det klart. Köp en kaparskiva, skär till den, lägg på bilden, eh, åk till exempelvis Ikea om du har möjlighet till det och köp en ram som passar. Det här tycker jag är ett jättebra, eh, en jättebra julklapp och en jättebra present att få ge bort någonting som är personligt. När du jobbar med utskrifter så brukar jag ha bomullshandskar. Jag köper dem oftast på apoteket. Det är för att få jag bläck på händerna så får jag bläck på allting annat. Kläder, ansikte om jag kliar mig eller framförallt på bilderna. Och det är inte värt det. Ha ett par bomullshandskar så skyddar du dig betydligt bättre. Och det skyddar också pappret som du håller på med. Bli inte stressad om bilden tar tid att skriva ut. En bild som skrivaren väljer att ta tid för blir oftast betydligt bättre än, än, än en bild som går snabbt. Och där har du också skillnad lite grann på laser och på bräckstråle. Där laserskrivaren är till mera för ett kontorsändamål. Där du ska ha mycket utskrifter i snabb takt. Oftast, oftast bara text eller siffror ut. Bläckstrålen tar tid på sig. Den får ta tid på sig. Och framför allt så, så blir bilderna som jag sa betydligt bättre om skrivaren får ta betydligt mycket mer tid på sig. Tänk också igen på, jag kan inte nog poängtera det här, att förarbetet är viktigare än själva utskriften. Ditt förarbete med att ta upp bilden i datorn, kanske bearbeta den, ta bort lite dammkorn och annat som har fastnat på sensorn. Gå igenom bilden ordentligt och sedan eh, göra den första provutskriften som inte behöver vara speciellt stor. Det är jätteviktigt. Följ också skrivarens eh, installationsfiler så att de kommer in i exempelvis Photoshop eller Lightroom eller om de har ett eget program. Och framförallt, välj rätt papper i skrivaren, välj eh, rätt eh, gram och vill skrivar eh, pappret tillverkare att du ska ha en specifik profil. Ladda ner den. Ladda in den på rätt ställe i datorn eh, och använd den profilen. Då kommer du uppleva att färgerna blir betydligt mer exakta som du har tänkt dig. De blir inte så blaskiga och, och framförallt så har eh, tillverkarna pappret och du hittat en perfekt match. Ja, jag eh, nöjer mig med det här. Har du frågor runt utskrifter och hur du ska göra rent praktiskt? Hur sätter man i pappret? Vad är bäst? Bla bla bla. Jag säger bla bla bla. Men den här typen. Så hör gärna av dig på ett litet e-mail. Jag finns på info och eh, återigen, tack för att du har sett, lyssnat och jag hoppas verkligen att dina utskrifter i framtiden blir det du har förväntat dig. 2020 så kommer jag att finnas på fotomässan i Älvsjö utanför Stockholm. Vill du komma och prata resor med mig eller komma och prata utskrifter eller kamera eller bild, du är hjärtligt välkommen. Jag kommer i... Eh, program här lite framöver eh, tala om vilken monter jag står i och var du kommer att hitta mig som allra allra bäst. Fram till dess så hoppas jag att du får en skön jul, skön ledighet och eh, hoppas att du lyckas bra med din fotografering och dina fina utskrifter och glöm inte det absolut, absolut absolut viktigaste. Ha kul när du fotograferar och ha roligt med dina utskrifter och njut av att ge bort en utskrift som du själv har tagit. Tills vi hörs igen. Ha det mycket bra. Hej då!